سلام در این قسمت از سفرنامه مالدیو میرم به یه جزیره توریستی که تقریبا 28 کیلومتر با ماله پایتخت فاصله داره مقرون به صرفه ترین وسیله حمل و نقل عمومی که خود مالدیوی ها ازش استفاده میکنن پابلیک فریه البته پابلیک فری معمولا جزایر نزدیک به پایتخت رو پوشش میده و هزینهش برای یه سفر دو سه ساعته حدود سه دلاره. از 1200 جزیره ای که در مالدی وجود دارن حدود 200 تاش مسکونی هستند و تقریبا 130 تای اونها هم در مالکیت هتل های 5 ستاره و ریزورت ها هستند. صنعت توریسم مالدی از سال 1972 و با همین ریزورت های لوکس شروع شد. ریزورت های مالدیو عموما به شکل کلبه های مجرد هم که بر روی سطح آب قرار دارن ساخته شده و اقامت در اونها از شبی 150 دلار شروع میشه. به علت موقعیت جغرافیایی خاص مالدیو هر جزیره در مالکیت یک هتل و همین مسئله صنعت توریسم مالدیو رو منحصر به فرد کرده. انحصار جزایر به یک هتل باعث شده که حریم خصوصی توریست ها بیشتر فراهم بشه. به همه اینها اضافه کنید امکاناتی که هر کدوم از این جزایر باید داشته باشند تا تبدیل به یک هتل پنج ستاره بشن. همه اینها باعث شده که اقامت در این هتل‌ها و ریزورت‌ها گرون باشه. تقریبا عصر بود که رسیدم به جزیره تولوستو. جزیره مرجانی با جمعیت تقریبی 1400 نفر. برای دیدن حیات وحشاقیانوس لازم نیست کار خاصی انجام بدید. کافیه برید به اسکله تا یا اکواریوم طبیعی از ماهی های رنگارنگ و انواع و اقسام سفر ماهی ها رو ببینید. توریستا و محلیایی که برای ماهیگیری یا تماشای غروب خورشید میان. غروب مجمع الجزایر مالدیو یکی از زیباترین مناظریه که دیدم. اگر سهرخیز باشید برد کردین چون احساس میکنید کل جزیره مال شماست. از سال 2009 و بعد از بازنگری در قوانین مالدیو توریست ها اجازه پیدا کردند که در جزایر غیر توریستی و در کنار مردم محلی اقامت داشته باشند. تولوستو یکی از این جزایره. از جمله فعالیت هایی که در تولوستو و سایر جزیره های مالدیو میتونید انجام بدید قواسی و اسنورکلینگ در سواحل مرجانی، دیدن دلفین های آزاد و پیکنیک و باربیکیو در جزایره. تولستو از معدود جزایر مالدیوه که امکان مجتباری هم داره. شما میتونید همه این پکیج ها رو در خود جزایر و با قیمت مناسب تهیه کنید. از اونجایی که مالدیو یک کشور مسلمانه اجرای موازین اسلامی و احترام به جامعه محلی از جمله باید هاست. نکته جالب این که تقریبا همه جزایر توریستی بیکینی بیچ دارن و توریست ها میتونن در این قسمت از جزیره با مایو شنا کنن و هموم آفتاب بگیرن.
یکی از تفریحات رایج در مالدیو رفتن به جزایریه که انقدر کوچیک هستن که آدم و یاد سیاره شاد به کوچولو میندازن. این جزایر کوچیک که به پیکنیک آیلند یا باربیکیو آیلند معروفند از جمله جاهایی هستند که میتونید با مایو شنا کنید و هموم آفتاب بگیرید. این کارخونه کوکاکولا تقریبا 40 سال پیش ساخته شد و تنها کارخونه در نوع خودشه که آب دریا رو نمک صدایی میکنه و کوکاکولا تولید میکنه. این علامت استقلال مالیوه مجمع الجزایر مالدیو در قرن 16 توجه استعمارگرای پرتغالی را به خودش جلب کرد. بعد از پرتغالی ها نوبت هلندی ها و فرانسوی ها بود که در دوره های تاریخی مختلف سرمایه گداری زیادی در مسیرهای تجاری اقیانوس هند کردند. نهایتا در قرن 19 با اعلام حمایت بریتانیا از مالدیو دست بقیه مستعمرین از این کشور کوتاه شد. و نتیجه شد یک سلطان محلی وابسته به بریتانیا تا اینکه در سال 1965 مالدیو رسما اعلام استقلال کرد اینجا ساحل غربی تولوستوه که به صورت مصنوعی به جزیره اضافه شده خیلی از جزایر مالدیو چه اونهایی که در مالکیت هتل ها هستند و چه جزایر مسکونی برای احداث ویرساخت های توریست و همینطور منازل مسکونی گسترش پیدا کردند. البته به شکل مصنوعی. قطعا این مسئله تا حد زیادی به اکوسیستم منطقه ضربه میزنه. در حال حاضر و قبل از اینکه اینجا ساخت و سازی انجام بشه، محل خوبیه برای دیدن غروب خورشید. خیلی ممنون که با من همراه بودید. اگر این ویدیو به نظرتون مفید بود لطفا لایک و سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. تا قسمت بعدی سفرنامه مالدیف خدا حافظ.